Nel precedente episodio ti ho portato con me nella mia prima uscita fotografica dopo tanto tempo. Insieme abbiamo scoperto il volto nascosto di una natura che si risveglia mentre cercavo timidamente di riconnettermi con la serenità delle montagne. Quello però era solo un assaggio. Ci siamo poi spostati a circa mezz'ora di strada nella Valsa Isera o Valbruna, un angolo del Friuli considerato da molti una delle valli più incantevoli delle Alpi e non solo. Un luogo che fino allora avevo solo potuto ammirare in foto. Tuttavia le cose non sono andate come immaginavo. E iniziamo un altro giro su un altro bel percorso. Siamo in Val Bruna. La Val Seisera è un gioiello nascosto che offre un'ampia varietà di itinerari escursionistici. Benché sia una valle chiusa, dove i sentieri, per quanto diversi, portano inevitabilmente alle stesse destinazioni, la bellezza del luogo rende ogni cammino un'esperienza piacevole. I percorsi che avevamo a disposizione erano parecchi, ma dopo aver ponderato le nostre opzioni abbiamo scelto di avventurarci sul sentiero chiamato The Forest Sound Track. Questo percorso particolare prometteva un'esperienza davvero speciale, pensata per immergerci completamente nei suoni della natura che ci circondava. Eravamo entusiasti all'idea di ascoltare il sussurro degli alberi, il delicato fruscio delle foglie mosse dal vento e tutti quei suoni puri che solo un bosco sa offrire. Inoltre c'era una speranza particolare nel nostro cuore, quella di trovare dei corsi d'acqua lungo il cammino, visto che il sentiero costeggiava il torrente Seisera che dà il nome alla valle. La presenza dell'acqua non solo ci avrebbe dato probabilmente delle opportunità fotografiche interessanti, ma avrebbe anche offerto un dolce sollievo durante la nostra escursione, arricchendo ulteriormente l'esperienza con il suo mormorio. E lì in fondo abbiamo un bel scorso, una cascata. Siamo a metà aprile ed è sicuramente per quest'anno uno dei periodi migliori per catturare queste scene con la neve che si sta sciogliendo, c'è ancora neve in alta quota, molto molto bello. Man mano che i metri si trasformavano in chilometri abbiamo iniziato a percepire il percorso in maniera diversa da come lo avevamo immaginato. Erano pochi i tratti avvolti dal bosco, il sole dominante e vadente batteva forte sulla maggior parte del cammino, probabilmente a causa delle estese aree spoglie di alberi, un triste retraggio della tempesta vaia che nel 2018 ha colpito duramente Francia, Italia, Croazia, Austria e Svizzera. Man mano che avanzavamo un senso di delusione cresceva dentro di noi e nonostante gli sforzi trovavamo sempre meno ispirazione per i nostri scatti fotografici. Era un misto di malinconia e sorpresa, una lotta per ritrovare la bellezza in un paesaggio così mutato. Abbiamo quindi deciso di dirigersi verso il torrente sperando di scoprire scorsi più suggestivi ed infatti ben presto qualcosa di affascinante ha iniziato a rivelarsi davanti ai nostri occhi. L'orario non era il migliore per la fotografia a causa dell'eccessiva luminosità, ma nonostante ciò il paesaggio che ci stava svelando era decisamente più dinamico. Abbiamo quindi continuato su questo percorso ed è qui che finalmente sono riuscito a trovare il contesto giusto per fare la mia prima foto. Di questa scena mi piaceva soprattutto la prospettiva, indubbiamente un classico ma comunque piacevole. La mia idea era quella di utilizzare una prospettiva bassa, non includere il cartello nell'inquadratura e creare una vignettatura per dare più luminosità nella parte centrale portando quindi l'osservatore a guardare la scena. Durante la ripresa stavo con entusiasmo illustrando il contesto, ma purtroppo avevo dimenticato il microfono spento e la camera era troppo distante per catturare l'audio. Nonostante questo piccolo intoppo vorrei raccontarti di uno dei pochi passaggi facilmente accessibili in questo tratto che ti permette di attraversare il torrente. Il paesaggio qui è semplicemente spettacolare, ti regala una vista mozzafiato che ti avvolge completamente. Andiamo per di qua, seguiamo il sentiero, vediamo dove ci porta, meglio sappiamo dove ci porta, vediamo cosa troviamo. La zona sembra un angolo remoto del Canada e non sorprende che a questa valle siano stati attribuiti soprannomi evocativi come Wild Track. Effettivamente camminando qui il contesto selvaggio ed incontaminato confermano questi nomignoli. Anche se la presenza umana è evidente, il luogo riesce ancora a conservare e trasmettere una profonda sensazione di natura selvaggia. Se ami esplorare percorsi così affascinanti, qui ti sentirai davvero a casa. Dal punto di vista fotografico però devo ammettere che non mi ha ispirato particolarmente, ma fra poco vedrai che le cose cambiano. Abbiamo quindi deciso di tornare indietro per dirigerci in un altro luogo ed è qui che è cominciata la svolta. Allora, 
Abbiamo fatto un giretto qui, un, ormai un 4 km all'interno della Val Bruna, però onestamente non è che ci ispiri più di tanto. Il paesaggio è un po' monotono, per carità bello, perché sei in mezzo alla natura, ma è tutto così. Punti fotografici praticamente assenti. La luce non è nemmeno il massimo, tutto sommato, adesso in questo momento. Non siamo rimasti molto soddisfatti. Probabilmente d'inverno è molto più gettonata anche l'atmosfera che si crea con la neve, è molto molto più piacevole da questo punto di vista. Adesso vediamo se al ritorno riusciamo a scorgere qualche particolare interessante. Spesso affermo che percorrere gli stessi sentieri al contrario offre la possibilità di scoprire prospettive diverse che in precedenza non avevamo notato e anche in questa occasione l'esperienza ha confermato questa mia convinzione. La prima scoperta interessante è stata quella di una bellissima sorgente che in realtà non penso sia tale ma piuttosto il punto in cui il torrente riemerge in superficie dopo aver superato un dislivello nel sottosuolo. Questa è proprio bella, una bella sorgente Qua, là e continua con tutto il ruscello. Ho anche approfittato dell'occasione per esaminare un altro passaggio qui vicino per verificare se fosse praticabile. Vediamo se qui c'è un ponticello che ci dà modo di andare dall'altra parte, però non c'era e infatti no, c'è ma è bagnato. È critica. Non credo che riusciremo a passarlo qui, perché comunque andiamo a fondo parecchio. Adesso magari vediamo se troviamo un altro punto per passare, altrimenti torniamo indietro e ripassiamo dal ponte. Come dicevo, non c'è tanto di interessante, però, però qua c'è qualcosa che mi piace, la luce su questa scena. Guarda che bella che è qui. Uh, magari aspetto un po' che le nuvole vadano a creare un po' più di contrasto però mi piace in modo particolare proprio il contrasto cromatico innanzitutto tra il verde e il grigio ma l'ho già fatto anche sulle foto del giro San Martino di Castrozza ti metterò qui il link da qualche parte anche lì avevo lo stesso contesto luminoso quindi anche lo stesso contrasto cromatico condizioni di nuvoloso roccia, eh, berre degli alberi, quindi mi piace molto molto questo contesto qui. Ed infatti quello che cerco è un maggior contrasto qui sulle nuvole, voglio che magari qualche nuvola si addensi un po' di più, sono molto veloci quindi non devo aspettare molto e guarda che va il contrasto. Avevo pensato anche di prendere questa zona qui ma secondo me non rende perché non c'è abbastanza eh, corso del del torrente, quindi mi concentrerò principalmente su questa parte qui. Questo è un luogo decisamente wild dove puoi essere a contatto con la natura al 100%, probabilmente nei periodi più caldi, nei weekend ci sarà molta più gente perché è un percorso decisamente alla portata di tutti. Allora Flavio, questa Val Bruna? La Valle l'abbiamo visto, la Bruna no. <ride> Vediamo se troviamo una bionda più in là. Una bionda? Bionda. No, non, è, non, non mi ha soddisfatto, non mi ha soddisfatto. Qualche bel spot, sì, ma... Probabilmente... Un percorso salutare. Sì, sicuramente. Passeggiate in mezzo alla natura, indubbiamente. Non è un posto estivo. Estivo, esatto. Anche perché stavo no. appunto prima parlando con Flavio, ho detto qua, d'estate, adesso c'è abbastanza fresco, si sta bene. Ma d'estate qui muori. 
perché se ti picca in testa il... non hai praticamente alberi certo c'è qualche percorso in mezzo agli alberi ma non è che siano tanto coperti torneremo d'inverno vai prossimo inverno Ubaninaz Montanaro ed ecco il posto nel quale ci troviamo a mangiare guardate questo salamella pane e paesaggio stupendo se ti stai chiedendo cosa è successo lascia che te lo racconti mentre ti godi questo fantastico time lapse era proprio ora di pranzo e quindi abbiamo deciso di spingerci fino all'ultimo tratto di strada percorribile in auto all'interno della valle alla ricerca di un angolo perfetto per una pausa e così giusto anche per dare un occhio e credimi la scelta non poteva essere più azzeccata proprio qui con la combinazione di un perfetto cambio delle condizioni atmosferiche le cose hanno iniziato a farsi incredibilmente interessanti ci siamo spostati un pochino continuiamo il giro andiamo a vedere un po' giù questa zona cosa troviamo di interessante nel frattempo ho fatto un bel time lapse di questa inquadratura zona. E qui cosa abbiamo? Una specie di mare bianco, neve, ghiaione. Adesso vediamo. E qui abbiamo il ghiaione. Un bel ghiaione che arriva giù dalla valle principale, si detriti. E sotto sicuramente c'è un ruscello o qualcosa che scorre. Che flash! veramente grande pensavo ci fosse un ruscello qui al centro ma è sicuramente sotto vento forte che spinge uh. Ed eccolo qui il ruscello, eccolo qua, che poi scompare un po' più a valle. Sta la neve che si scioglie dalle cime, lì c'è un ghiacciaio piccolino, l'ho anche fotografato prima, ho visto che è proprio un ghiacciaio. Guarda cosa mi trovo lì, è carino. Molto bello con questa zona di verde più brillante, dietro un verde un po' più smorto, il grigio della parete della montagna, nuvoloso, e lì che spunta. Andiamo a vedere un po' come viene fuori questo piccolo scorcio di paesaggio, secondo me c'è del potenziale. Questa uscita un po' si sta facendo ripagare della delusione iniziale con tutto quel bosco che non mi dava tanta soddisfazione adesso con questi paesaggi che abbiamo davanti è molto molto più piacevole almeno a me piace adesso molto di più rispetto a prima e dobbiamo ammettere che è proprio una zona wild questa abbiamo trovato poche persone per carità siamo in frasettimana, quindi non è che eh, è un weekend, il weekend probabilmente troviamo molta più gente. Anche il tempo atmosferico aiuta, aiuta nel senso che tanti non vengono in queste zone così un po' più impervie, così all'interno delle vallate per poi rischiare di prendersi la pioggia. Ma ormai lo sai, questi sono i contesti che piacciono a me e dove trovo più soddisfazione veramente a fare foto. 
e a te fammelo sapere andando qui sotto nei commenti e qui si conclude la seconda parte della nostra escursione fotografica questo luogo merita sicuramente un'altra visita infatti da qui si diramano numerosi sentieri alcuni dei quali tecnicamente impegnativi che offrono la possibilità di scoprire angoli e luoghi fotograficamente affascinanti Recentemente ho notato che Matteo Peroni ha pubblicato un video riguardante un'escursione decisamente più tecnica della mia proprio in questo luogo. Sebbene le condizioni meteorologiche fossero molto diverse, ti consiglio di guardarlo perché potrebbe ampliare ulteriormente la tua percezione di questo fantastico e magnifico posto. Spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao da Alessio e Flavio.